ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనే మా ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి వీక్షిస్తూ ఉన్న టెడ్డి టీవీ ప్రేక్షకులందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము గిద్యోన్ మిషన్ చర్చి వారు సమర్పిస్తున్న ఈ ఆశీర్వాదకరమైన కార్యక్రమాల్లో వాక్య పరిచర్య చేయడానికి పాస్టర్ వి సంతోష్ గారు ఎప్పటి వల్లనే సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రభువునందు ప్రియులారా ప్రార్థన చేసుకుని వాక్యదానంలోకి మనం వెళదాం మీరందరూ కూడా మీ పనులను వ్యక్తిగతమైన పనులను కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచి ధ్యానపూర్వకంగా ఈ వాక్య ధ్యానంలో పాల్గొనాలని మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము మనం వాక్యం నిమిత్తమై మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం సకల ఐశ్వర్యాలకు కారణభూచుడువైన మా దేవుడ మహోన్నతుడు అయిన మా తండ్రి మహాగణుడు అయిన మా రక్షకుడ అత్యున్నత సింహాసనంపై ఆసీనుడువైన గొప్ప తండ్రి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాను ప్రభ నీ దాసుడు ప్రభ వాక్యం చెప్తుండగా ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ప్రభావితం చేయమని ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాను దేవా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాను వినట వలన విశ్వాసము కలుగునని చెప్పిన దేవుడు కనుక ప్రభ ఈ వాక్యం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ప్రభా అనేక సత్యాలు నేర్చుకున్నటకు మీరు కారణం లేక మీ దాసుని నిలబెట్టి వాడుకున్నమని ప్రార్థన చేస్తూ మీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకోమని ఏసే నామలో ప్రార్థించుకుంటున్నాను మా ప్రియ తండ్రి ఆమె దేవుడు స్తోత్రం ఈరోజు మన లేఖన భాగము లూకాస్ వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము జన సమూహము ఆయన కొరకు ఎదురుచుండెను కనుక యేసు తిరిగి వచ్చినప్పుడు వారు ఆయనను చేర్చుకునే దేవుడి వాక్యం ఆశించినాక ఆమె దేవుని స్తోత్రం ప్రభు యేసు క్రీస్తు నాములు మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమాలు చూస్తున్నందుకు ఈ కార్యక్రమాలు క్రీస్తులు అక్కడ వరకు కొనసాగించడానికి మీరు ఇస్తుంటే ప్రోత్సాహాన్ని బట్టి నేను ప్రభునామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం దీని వెనకాల అనేక మంది యొక్క ప్రార్థనలు అనేక మంది యొక్క ప్రోత్సాహం లేకపోతే ఇలాగ టీవీలో మీ ముందుకు వచ్చి నిలబడి వాక్యం చెప్పడం అనేది జరగని విషయం ఏదో ఉన్నప్పటికీ దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను ఈ నెల్లూరు పట్నం యొక్క రక్షణ కొరకు మనం ప్రార్థించాల్సిన అవసరం ఉంది నెల్లూరు పట్నం నశించిపోవడం లేదా ఒక నినివే పట్టణం లాగా ఒక సుధమా గుమరాలాగా మారడం దేవుని చిత్తం కాదు ఈ సందర్భంలో ఒక చిన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసి దేవుని వాక్యంలోకి వెళ్తాను కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అనగా పంతొమ్మిది వందల ఐదు ఆ ప్రాంతాల్లో అనుకుంటాను అమెరికాలోని అసూజా స్ట్రీట్లో ఉద్యోగం వచ్చినటువంటి కాలంలో మన మహారాష్ట్రలో కూడా ఉద్యోగం వచ్చినటువంటి కాలంలో మన నెల్లూరు పట్నంలో కూడా ఉద్యోగం వచ్చిందని చరిత్ర చెప్తుంది నెల్లూరు పట్నంలో డాక్టర్ డేవిడ్ డౌనీ అనేటువంటి గొప్ప దైవజనులు ఆయన ఇక్కడ ఉండి మూడు దినాలు ప్రార్థనలు జరిపించారు ఆ ప్రార్థనలు కనీసం దాన్ని ముగించలేని పరిస్థితి దాన్ని ఫినిష్ చేయలేని పరిస్థితి వచ్చింది అలా కంటిన్యూగా ప్రజలందరూ పశ్చాత్తాపంతో ప్రార్థిస్తూ ఆ కూడికలో కొనసాగుతూ ఉన్నారు అటువంటి ఉద్యోగం ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల ఐదవ సంవత్సరంలో వచ్చినట్టు ఉద్యోగం దాని తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉద్యోగం లేకుండా చప్పబడిపోయి చల్లారిపోయి ఉన్నట్టుగా ఉంది నెల్లూరు పరిస్థితి సంఘాల మధ్యలో ఐక్యత లేదు సంఘాల్లో ఉద్యోగం లేని పరిస్థితి అటువంటి గత కాలాల్లో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగం మన ప్రాంతాల్లో మరలా తిరిగి రావాలని మనం ప్రార్థించాల్సిన అవసరం ఉంది ఉద్యోగం కొరకు ఉద్యోగం రావడం కొరకు మనం వెల చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉంది దాని ప్రార్థన ఉపవాసాలతో మనం కొనసాగాల్సిన అవసరం ఉంది అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఈ సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి లూకాసు వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయము నలభై అవసరం లూకాసు వార్త ఎనిమిది నలభై జన సమూహములు ఆయన కొరకు ఎదురు చూస్తుండేను కనుక యేసు తిరిగి వచ్చినప్పుడు వారు ఆయనను చేర్చుకుని అంతటా ఇదిగో సమాజం అందరి జన సమూహము యేసు కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు దేవని స్తోత్రం హలే లూయా ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో కొన్ని తర్జుమాలు ఇలా రాయబడింది ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్ ప్రతి వారు ఆయన కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు జన సమూహం విస్తారమైన జన సమూహం చరిత్ర మనం గమనించినట్లయితే యేసు ప్రభు కాలంలో యేసు ప్రభు ముందు లేకపోతే యేసు ప్రభు వెనక నడవడానికి కొన్ని లక్షలాది మంది ప్రజలు అక్కడ ఉండేవారని చరిత్ర చెప్తుంది అటువంటి విస్తార జన సమూహము ఒకే ఒక వ్యక్తి కోసం ఎదురు చూస్తుంది ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదు మన ప్రభువును రక్షకుడైనటువంటి నజరుడైన యేసు క్రీస్తు ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన తన భౌతికమైన సేవను జరిగించినప్పుడు ఆయన అక్షరార్థంగా చూడడానికి ఆయన్ని కలుసుకోవడానికి జనులందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఆయన మాటలు వినాలని ఆయన దగ్గర నుంచి ఏదో పొందుకోవాలని ఆయన్ని విమర్శించాలని 
ఇలా రకరకాల ఉద్దేశాలతో యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు దేవుని వాక్యంలో రాయబడిన మాట గమనించాలి అక్కడ రాయబడిన మాట జన సమూహము ఆయన కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్ అందుకనే ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడింది ఒకటో అధ్యాయంలో ప్రతి నేత్రము ఆయన చూస్తుంది పొడిచినటువంటి ప్రతి వారు ఆయన్ని చూస్తారు ఏసుని అందరూ చూసేటువంటి ఒక గడియ ఏసును కొందరే కొంతకాలం క్రితం చూశారు కానీ ఏసుని అందరూ చూసేటువంటి ఒక గడి రాబోతుందని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ జీసస్ ఏసు ఎవరో అని చూడగోరాడు జక్కయ్య ఏసు ఎవరో అని చూడగోరాడు హేరోదు ఏసు ఎవరో అని చూడగోరాడు రకరకాల భక్తులు క్రీస్తు దేశస్తులు కూడా ఏసు ఎవరో చూడాలని కోరినప్పుడు ఆశించినప్పుడు ఏసు తనను తాను గోధుమ గింజగా పరిచయం పరిచయం చేసుకున్నాడు వాటిలోకి వెళ్ళలేదు మన విషయం ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్ ప్రతి వారు ఎదురు చూస్తున్నారు మనందరూ ప్రతి మోకాలు యేసునామలో వంగును ప్రతి నాలుక యేసునామాన్ని పాడును అలాగైతే ప్రతి వారు యేసు కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి విషయం యేసు చాలా ప్రాముఖ్యమైన వాడు యేసు ఆత్మకు అత్యవసరమైన వాడు యేసు అనివార్యమైన వాడు ఆయన నివారించలేము ఆయన అవాయిడ్ చేయలేము అటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఆయన కంపల్సరీ ఆయన కావలసిన వ్యక్తి ఖచ్చితంగా ఆయన కావలసిన వ్యక్తి యేసు అందరికీ కావలసిన వాడు అన్ని కులాలకి మతాలకి ప్రాంతాలకి భాషల వారికి కూడా ఏసు చాలిన వాడు ఏసు కావలసిన వాడు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్ ఇక్కడ జన సమూహము ఎందుకు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఏంటి అనేటువంటి వివరాల్లోకి వెళ్ళలేదు కానీ అలాగే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి జన సమూహం కూడా ఏసు కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు ఏసు యొక్క రెండో రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు ఎనిమిదో అధ్యాయము నలభై వచ్చినలో లూకాసు వార్తలో జన సమూహము ఆయన మొదటి రాకడులో భాగంగా మొదటి రాకడ జరిగిన తర్వాత ఆయన రావాలని ఆయన ఆయన కొద్ది గ్యాప్ ఏర్పడిన తర్వాత ఆయన కనిపించకపోయేసరికి ఆయనకు ఎదురు చూస్తూ ఆయన కొరకు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి సందర్భం వారికి అత్యంత ప్రియమైన వాడు అమూల్యమైన వాడు కనుక ఏసు కోసం వారు ఎదురు చూస్తున్నారు మనకు కూడా విశ్వసించిన మనకు ఆయన అమూల్యమైన వాడు అందుకొరకు ఆయన కొరకు మనం ఎదురు చూస్తున్నాం ఏసు కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం ఏసు కోసం ఎదురు చూసేటువంటి అనుభవం ఒక అద్భుతమైనటువంటి అనుభవం వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్ ఎవరైనా రాజకీయ నాయకుల సభలకు వేదికలకు వెళ్తే లేదా మార్గ మధ్యలో వెళ్తున్నారు అని చెప్తే విస్తారమైన జన సమూహం వారి కొరకు ఎదురు చూస్తారు ఏసు కొరకు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మూడు గుంపుల వారిని లేకపోతే మూడు ప్రజలు మూడు విధాలైన ప్రజల్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను లూకాసు వార్త పదో అధ్యాయము ముప్పై ఐదో వచనంలో మనం గమనిస్తే అక్కడ ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి కాకపోతే కొందరు వ్యక్తులు అనుకుందాం ఏసు చెప్పినట్టు ఉపమానం అది మంచి సమరైన ఉపమానం అక్కడ కొంతమంది ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఎరుషలేములోంచి ఎరుకోకి వెళ్తూ గాయపడిన వారు కొన ప్రాణముతో ఉన్నవారు దొంగల చేతికి చిక్కినవారు దిగంబరులుగా మారిన వారు దోచుకోబడిన వాళ్ళు వాళ్ళందరినీ మంచి సమరయుడు మంచి సమరయుడు ఎవరో కాదు మన ప్రభావన యేసు క్రీస్తే అని మనం బైబిల్ పండితులు చెప్తున్న విషయమే ఆ మంచి సమరయుడు వాళ్ళని పూట కోళ్ళవాణి ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళాడు ఒక ఇన్నికి తీసుకుని వెళ్ళాడు ఒక స్థలానికి తీసుకుని వెళ్ళాడు అక్కడ తీసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళకి పరిచర్య చేసినట్టుగా లేకపోతే వాళ్ళ బాధ్యత పూట కోళ్ళవాణి ఇంటి యజమానుడికి అప్పగించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం మనం అర్థం చేసుకుంటున్నట్టు విషయం ఏసు మార్గ మధ్యలో మనకు పరిచయ చేశాడు ఏసు మనకు పరిచారము చేయించుకున్నట్టుకు రాలేదు కానీ చేయడానికి వచ్చాడు చూడండి మంచి సమరయన రూపంలో వచ్చినటువంటి లేకపోతే సమరయన రూపంలో వచ్చినటువంటి ఏసు అక్కడ చేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని ఆయనకు నూనె ద్రాక్షారసం వేసి ఈ లేకపోతే దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్లోకి వ్యాఖ్యానంలోకి నేను వెళ్ళడం లేదు మన సమయం కొద్దిగా ఉంది కనుక కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు జ్ఞాపకం చేద్దామని ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఏసు ఎవరో తెలియదు సమరయుడు ఎవరో తెలియదు ఆ స్పృహ కోల్పోయిన స్థితిలో ఏసును చూశాడు లేకపోతే ఆ సమరయను చూశాడు కనుక ఆయన్ని సరిగా గుర్తుపట్టలేడు కానీ యేసు కొరకు ఎదురు చూస్తున్నా ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే మనం యేసును కనులారా చూడలేదు కానీ ఆయన కొరకు మనం ఎదురు చూస్తున్నాం మనం ఆయన్ని చూడక ఏ ప్రేమించాం మనం ప్రేమిస్తూ ఉన్నాం సంఘము రెండు వేల సంవత్సరాలుగా ఆయన్ని ప్రేమిస్తూ ఉంది ఆయన కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంది ఏ విధంగా ఆ పూటకుళ్ళ వాణి ఇంట్లో ఆ గాయపడిన వాడు లేకపోతే బ్రతికించబడిన వాడు ఏ విధంగా సమరయుని కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు 
మన పరమ సమరయుని కోసం మన ప్రభువు కోసం మనం ఎదురు చూస్తున్నాం ఆయన మధ్య ఆకాశం గుండా రాబోతున్నాడు ఆయన రాకడ కొరకు మనం ఎదురు చూస్తున్నాం ఏసు కోసం ఎదురు చూస్తే వచ్చేటువంటి అనుభవాలు ఏంటి ఆశీర్వాదాలు ఏంటి అనేటువంటి మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మొట్టమొదటిగా ఆ పూటకూళ్ళ మన ఇంట్లో ఆ వ్యక్తి సమరయన ద్వారా చికిత్స పొందినటువంటి సమరయన ద్వారా పరామర్శించబడినటువంటి వ్యక్తి అతను సంతృప్తిని పొందేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ రోజుల్లో మనకి ఏదైనా మేలు జరిగితే ఆ వ్యక్తికి మేలు చేసిన వ్యక్తికి థ్యాంక్స్ అండి అని చెప్పి కృతజ్ఞత వ్యక్తం చేస్తాం ఒకవేళ కృతజ్ఞత వ్యక్తం చేసే అవకాశం లేనప్పుడు ఆ అవకాశం కోసం మనం ఎదురు చూస్తుంటాం అతను రావాలి అతను వస్తే మంచి భోజనం పెట్టాలి అతనికి ఏదైనా ఇవ్వాలి అని మనం ఆలోచిస్తాం అలాగే ఈ వ్యక్తి తనను కొన ప్రాణములో లేకపోతే లాస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చావుకు సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అయిన తనను బాగు చేసినటువంటి ఆ సమరైన కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు పాపముల చేతను అపరాధముల చేతను చచ్చి ఉన్న మనల్ని మన ప్రభు బ్రతికించాడు ఇప్పుడు మనం దాని కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం ఆయన రాబోతున్నాడని నన్ను బాగు చేసిన ప్రభు నన్ను స్వస్థపరిచిన ప్రభు నన్ను రక్షించిన ప్రభు అంధకార సంబంధమైన రాజ్యములో నుంచి తేజో సంబంధమైన రాజ్యములోకి నన్ను నడిపించినటువంటి ప్రభు చీకటిలోంచి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోకి నన్ను నడిపి తీసుకుని వచ్చిన ప్రభు ఆయన రాకడ కోసం ఎదురు చూస్తున్నా నేను ఆయన కొరకు మనం ఎదురు చూస్తున్నాం మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకుంటున్నటువంటి విషయం ఎవరి వన్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ హీమ్ అందరూ ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు యేసు కోసం ఎదురు చూసేటువంటి అనుభవం అది అద్భుతమైన అనుభవం ఆ అనుభవం నేను నిరాశపరచదు అలాగా ఈ పూటకూళ్ళ వాని ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ గాయపడినటువంటి వ్యక్తి ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తూ కృతజ్ఞత చెల్లించాలి కృతజ్ఞత చెల్లించి తన మనసు నెమ్మది లేదు కృతజ్ఞత చెల్లించేంత వరకు చాలామందికి ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం జరిగేంత వరకు అయ్యో ఇంతకాలం అయింది వాళ్ళని కలుసుకోలేకపోయామే వాళ్ళతో ఏదో ఒక మాట కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పలేకపోయామే అని మనసులో నెమ్మది లేనటువంటి స్థితి ఏసును మనం కలుసుకున్నప్పుడు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు రక్షించాడే రక్షణ పాత్రను అనుగ్రహించాడే దాన్ని బట్టి మనం కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిస్తాం దాన్ని బట్టి మనం సాటిస్ఫై అవుతాం ఆత్మలకు అసలు సిసలైన సంతృప్తిని ఇవ్వగలిగిన వాడు యేసు మాత్రమే మొట్టమొదటి విషయాన్ని మనం ఆలోచించాం ఆ పూటకూళ్ళ వాని ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాడు ఆ గాయపడినటువంటి వాడు సమరయన ద్వారా లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ పొందినవాడు స్వస్థతను పొందిన వాడు ఆయన సమరయన కూరకు ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా మనం ప్రభు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం ఆయన వచ్చినప్పుడు వచ్చి కలుసుకున్నప్పుడు అతనికి సంతృప్తి కలిగే సంతృప్తి అనుభవం ఈ లోకంలో కష్టాలు నష్టాలు జీవించి మన ప్రభువును మనం కలుసుకుంటాం ప్రభు మాట చొప్పున ఈ కష్టాలు నష్టాలు మనం భరిస్తున్నాం సహిస్తున్నాం మీకు లోకంలో శ్రమ కలుగునని చెప్పిన మాటను బట్టి ఆయన లోకాన్ని జయించిన ప్రకారం మనం జయించాలి కనుక ఈ లోకంలో మీకు సుఖం కలుగుతుంది సంతోషం కలుగుతుందని కాదు ఆయన చెప్పింది కష్టాలు నష్టాలు శ్రమలు కలుగుతాయి ఆయనను ధైర్యము తెచ్చుకోండి ధైర్యము కోల్పోకుండా ఉండడానికి కారణం ఆయన చెప్పిన మాటలు బట్టే కాబట్టి ఆయన కలుసుకున్నప్పుడు మనం సంతృప్తిని అనుభవిస్తాం ఇప్పుడు అద్దంలో చూసినట్టు మసగ్గా చూస్తున్నాం స్పష్టంగా చూడడం లేదు ఒక దినం స్పష్టంగా చూసేటువంటి సమయం వస్తుంది రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మొట్టమొదటి యేసును చూసినప్పుడు సంతృప్తి అనేటువంటి ఒక అనుభవం సాటిస్ఫై అవుతాం మన ఆత్మలో సంతృప్తి కలిగేటువంటి అనుభవం యేసు ద్వారా ఏసు రాకడ ద్వారా కలుగుతుంది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి ఇదే రెండవ వచనాన్ని లేకపోతే రెండవ విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఆయన కొరకు ఎదురు చూసేటువంటి మరొక అనుభవం లేకపోతే మరొక వ్యక్తిని గురించి మరొక వస్తువుని గురించి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను రోమ ఇలాగ రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో వచ్చాయము పంతొమ్మిదో వచ్చాము రోమ ఎనిమిది పంతొమ్మిదిలో మనం గమనించినట్లయితే సర్వ సృష్టి ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది సృష్టి మిగుల ఆశతో దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు ప్రభు రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తుంది ఈ ప్రభు రాకడికి సృష్టికి సంబంధం ఏంటి అని ఆలోచిస్తే మొదటి రాకడులో సృష్టి శపించబడింది కానీ రెండవ రాకడులో ఈ సృష్టి అంతా పాడైపోయి నాశనమైపోయి కొత్త సృష్టి జరుగుతుంది ఈ సృష్టి నూతన పరచబడడం కోసం ఎదురు చూస్తుంది ఆయన రాకడులో జరిగేటువంటి విషయం ఆయన రాకపోతే నూతన పరచబడడం జరగదు అందరూ ఏసు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారని ఆలోచించాం ఎందుకు ఎదురు చూస్తాం ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తే మనకి ఏం కలుగుతుంది ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తే సంతృప్తి అనుభవం కలుగుతుంది ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తే రిన్యూ అయినటువంటి నూతన పరచబడినటువంటి అనుభవం కలుగుతుంది ఈ సృష్టి ప్రకృతి మొత్తం రిన్యూ అవుతుంది అందుకనే యోహాను భక్తులు చూసిన దర్శనం మనకు అందరికి తెలిసింది అంతట నేను కొత్త ఆకాశాన్ని కొత్త భూమిని చూశాను ఈ పాతవన్నీ గతించిపోయినాయి కొత్త ఆకాశము కొత్త భూమిని 
నీతి నివసించేటువంటి అటు భూమి కొరకు లేదటువంటి ఆకాశం కొరకు మనం చూస్తామని పేతృభక్తుడు కూడా చెప్పాడు మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం గాయపడిన వ్యక్తి ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆయనకు ఒక సంతృప్తి కలుగుతుంది రెండవది ప్రకృతి ఎదురు చూస్తుంది ఎదురు చూస్తున్న ప్రకృతి లేకపోతే సర్వ సృష్టికి జరగబోయే విషయం నూతన పరచబడేటువంటి అనుభవం కలుగుతుంది మనం కూడా ఏసు కొరకు ఎదురు చూస్తే రిన్యూ అవుతాం లేకపోతే రిన్యూవల్ జరుగుతుంది లేకపోతే నూతన పరచబడినటువంటి అనుభవం నూతన సృష్టి అనుభవంలో మనం ప్రవేశిస్తాం ఇక చెప్పాలంటే మన మట్టి దేహం పోయి మహిమ దేహాన్ని తగిలించుకొని లేకపోతే మహిమ దేహాన్ని ధరించుకునేటువంటి సమయం ఆసనం అవుతుంది చూడండి ఏసు రాకడలో జరగబోయేటువంటి విషయం ఏసు రాకడలో జరగబోయేటువంటి ఈ విషయాన్ని గురించే రోమాపత్రిక ఎనిమిదో వచనంలో రాయబడింది దత్తపుత్రత్వము అనగా దేహ విమోచన అని రాయబడింది ఒక నూతన పరచబడినటువంటి అనుభవం నూతన సృష్టి అనుభవం ఆల్రెడీ నూతన సృష్టిగా మనం మార్చబడ్డాం కానీ నూతన సృష్టి అనుభవంలో మనం ప్రవేశిస్తాం సంతృప్తి అనుభవం ఏసు వచ్చినప్పుడు ఏసు కోసం ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు ఏసు కొరకు ఎదురు చూచిన వారికి కలిగేటువంటి అనుభవం రెండు అది నూతన పరచబడినటువంటి అనుభవం కలుగుతుంది ఇక మూ దేవుని వాక్యంలోకి వెళ్తే ఆ మూడవ వాక్యాన్ని లేదా మూడవ విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తే వెయిట్ చేస్తే కనిపెడితే ఏమొస్తుంది రెండవ తిమోతి పత్రిక నాలుగో వచ్చాయము ఎనిమిదవ వచ్చినంలో మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే అపోస్తే పౌలు తాను రాసిన పత్రికలో చివరి పత్రిక రెండవ తిమోతి పత్రిక దాంట్లో నాలుగో అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినంలో చెప్తున్నటి మాట ఏంటంటే నా విశ్వాసం నేను కాపాడుకున్నాను నా పరుగును నేను కడముట్టించుకున్నాను అంతేకాకుండా ఎనిమిదవ వచ్చినంలో రాయబడిన మాట చివరి భాగంలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే అక్కడ రాయబడింది నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడినది నా కొరకు మాత్రమే కాదు పౌలు గారు చెప్తున్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నా కొరకు మాత్రమే కాదు ఇంకెవరికైతే ఆయన లాంటి అపోస్తులకనే కాదు ఆయన చెప్తున్న విషయం ఆయన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించు వారి అందరికీ అని ఆయన ప్రత్యక్షత అంటే ఆయన రాకడ ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో రాబడింది దోస్ హూ లవ్ హిస్ కమింగ్ క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడను ప్రేమించే వారికి క్రీస్తు యొక్క మొదటి రాకడను ప్రేమించడం కాదు క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడను ప్రేమించే వారికి వాళ్ళకి ఏమన్నా ఆశీర్వాదం ఏమన్నా ప్రయోజనం ఉందా అంటే ఖచ్చితంగా ఉంది ఏంటా ప్రయోజనం ఏంటి ఆశీర్వాదం మనం ఆలోచిస్తే వాళ్ళకి కిరీటం దొరుకుతుంది రివార్డు దొరుకుతుంది ఒక బహుమానం దొరుకుతుంది ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నాను వచ్చినప్పుడు ప్రతి వానికి వారి వారికి కావలసిన జీతం నేను ఇస్తానని ప్రభు చెప్పాడు జీతం ప్రతిఫలంతో మన ప్రభు వస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయం లేఖనాల్లోంచి అక్కడున్న జన సమూహము యూధామత ప్రజలు లేకపోతే యూధామత పెద్దలు లేకపోతే జన సమూహం అన్ని జనులు అందరూ కలిసి వారందరూ ఏసు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఇంకా బైబిల్లో లేకపోతే ఇంకా మనం కొద్దిగా ముందుగా ఆలోచిస్తే ఏసు కోసం ఎదురు చూసేటువంటి కొన్నిటి గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం గాయపడినటువంటి ఆ వ్యక్తి ఏసు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు రెండవదిగా సర్వ సృష్టి లేకపోతే ప్రకృతి ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తుంది మూడవదిగా మనం గమనించినట్టయితే ఆయన కోసం ఎదురు చూసేది ఎవరు అంటే ఆయన లాంటి విశ్వాసం ఆయన ఆయన స్వరూపంలో మార్చబడుతున్నవారు ఆయన బిడ్డలుగా ఉన్నవారు ఆయన దాసులుగా ఉన్నవారు వారు ఆయన రాకడను ప్రేమిస్తున్నారు ఆయన రాకడను ప్రేమిస్తున్నప్పుడు ఆయన రాకడ కొరకు వేచి ఉంటాం ఒక స్త్రీ తన భర్తను ప్రేమిస్తుంది కాబట్టి భర్త ఆలస్యంగా వచ్చినా కానీ ఆహారం సేవించకుండా ఆహారం తినకుండా ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తుంది ప్రేమ ఉంది కాబట్టి ప్రేమ లేదంటే ఆ పని చేయదు ప్రేమ లేదంటే బాగా తినేసి తను అదమరిచి నిద్రపోయే అవకాశం ఉంది మన ప్రభువు కోసం మనం ఎదురు చూస్తున్నాం ఎదురు చూడడానికి కారణం ఏంటి అంటే మనం ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నాం ప్రభు నేసు త్వరగా రమ్ము అని చెప్పుకుంటున్నాం మనం ప్రభు ఈ పాడు లోకంలో మేము ఉండలేకున్నాం ఈ పాపిస్ట్ లోకంలో మేము ఉండలేకున్నాం మా కొరకు త్వరగా రమ్మని మనం వేడుకుంటున్నాం మన ఆత్మలో మన ఆత్మ రోధన మన ఆత్మ వేదన మన ఆత్మ యొక్క అర్థనాథం ఇదే వేసు ప్రభు త్వరగా రా నాయన అని ఆయన త్వరగా వచ్చేసాడు అనుకోండి ఈ సమస్యలోంచి మనం తప్పించబడతాం మనము లేఖనాల్లో చెప్పన్నట్టుగా ఈ దేహ విమోచన మనకు జరుగుతుంది మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు ఏసు కొరకు అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు సర్వ సృష్టి కూడా ప్రిపేర్ అవుతుంది ఏం జరగబోతుంది నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుంది ప్రపంచాంతం ఎప్పుడు ఏంటి అని అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ప్రజలు ఉన్నారు ఇలా అడిగే వాళ్ళని ఉద్దేశించి శాస్త్రవేత్తలు వాళ్ళను మాకు తెలియదండి మేము సరిగా అంచనా వేయలేకున్నాం కానీ బైబిల్ పండితులను అడగండి వాళ్ళు చెప్తారు అని కొందరు చెప్తున్నారట 
అవును వాక్యపు ఆధారంగా వాక్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని భవిష్యత్తు ఏంటో మనం చెప్పగలం వాక్యము మన గతాన్ని గుర్తు చేసింది అదే సమయంలో ప్రస్తుతం మనం ఎలా ఉన్నామని దేవుని వాక్యం గుర్తు చేస్తుంది అంతేకాకుండా మన భవిష్యత్తు ఎలాంటిదో కూడా దేవుని వాక్యం మనకు గుర్తు చేస్తుంది ప్రపంచము యొక్క భవిష్యత్తును తెలియజేసినట్టుగా ప్రపంచంలో ఏ గ్రంథము ఏ మత గ్రంథం కూడా బైబిల్ తెలియజేసినట్టుగా తెలియజేయలేదు అనే విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలి భవిష్యత్తు మన కాలగతులను తన వశములో ఉంచుకున్నటువంటి దేవుడు అందుకని ఆయన కోసం మనం ఎదురు చూస్తున్నాం పదివేలలో సుందరుడు రత్నవర్ణుడు దవళవర్ణుడు అటువంటి ప్రభువుని అటువంటి ప్రియుడి కోసం మనం ఎదురు చూస్తున్నాం ఒక ప్రియురాలాగా సంఘము కన్యకైనటువంటి సంఘం దేవుని సంఘము జీవు కలిగిన దేవుని సంఘము ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంది ఒకటి ఎదురు చూసినటువంటి ఆ పూటకోళ్ళ వాని ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తికి సంతృప్తి కలుగుతుంది అంతేకాకుండా సృష్టికి నూతన పరచబడేటువంటి అనుభవం కలుగుతుంది ఆయన రాకడలోనే జరిగే పని సృష్టి అంతా ఏదో డెవలప్మెంట్ ద్వారా నాగరికత అభివృద్ధి చెందడం వల్ల నూతన పరచబడదు కానీ ఆయన వస్తే సృష్టికర్త వచ్చినప్పుడు ఈ సృష్టిని నూతన సృష్టిగా మారుస్తాడు నా జీవితంలో వ్యక్తిగత జీవితంలోకి ఆయన వచ్చి నా జీవితాన్ని నూతన సృష్టిగా మార్చాడు పాతవి గతించిపోయేటట్టు చేశాడు ఈ మాటలు వింటున్నట్టు అనేకుల జీవితాలని నూతన సృష్టిగా దేవుడు మార్చాడు నూతన సృష్టిగా మార్చాడు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఈ దినాల్లో మనం ఆయన్ని సేవిస్తూ ఆరాధిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాం మనల్ని నూతన సృష్టిగా న్యూ క్రియేషన్గా చేశాడు కొత్త జన్మ అనుభవాలకి మనల్ని నడిపించాడు మూడో విషయాన్ని మనం చూసుకున్నాం ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తున్నవారు ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారిని ఆయన ఎవరిని సిగ్గుపరచడు కానీ వారికి బహుమానాలు ఇస్తాడు ఒక తండ్రి దూర దేశం వెళ్ళినప్పుడో ఒక తండ్రి బయటికి వెళ్ళినప్పుడో బిడ్డల కోసం కావలసినవి తీసుకొని వస్తాడు వాళ్ళకి గిఫ్ట్లు తీసుకొని వస్తాడు అలాగే మన ప్రభు రాబోతున్నప్పుడు ఆయన మనకు గిఫ్ట్లు ఇస్తాడు ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు మనకి గిఫ్ట్లు ఇచ్చారు ఆయన రాబోతున్నప్పుడు కూడా మనకు గిఫ్ట్లు తీసుకొని వస్తాడు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు మనకు కృపావరాలను ఇస్తున్నాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు మనకు జీతాన్ని ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తాడు ఆయన గిఫ్ట్లు ఇచ్చేటువంటి దేవుడు సమస్తమును ధారాళముగా దయచే దేవుడు ధారాళమైన స్వభావం కలిగిన దేవుడు పిసినారి దేవుడు కాదు మన దేవుడు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాలు ఎవ్రీ వన్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ ఈ మాటలు వింటున్న దేవుని బెడ్లారా చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నాం కదా యేసుప్రభు ఏమొస్తాడు అనేటువంటి అలక్ష్య ధోరణిలో మీరు ఉన్నారేమో ఆయన త్వరగా రాబోతున్నాడు వాగ్దానము చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడు ఆయన ఆలస్యం చేయకుండా తప్పక వస్తాడు తప్పక వస్తాడు కాబట్టి ఆయన రాకడ కొరకు మనం సిద్ధపడి ఉండాలి ఆయన రాకడ కొరకు సిద్ధపడినప్పుడు మనం దీవించబడతాం సిద్ధపాటు లేనటువంటి ఒక సేవకుడి గురించి పనివాడిని గురించి మతే స్వార్థ ఇరవై ఇదో జీవన రాయబడింది వాడు శిక్షకు గురయ్యాడు సిద్ధపాటు లేని వాళ్ళు శిక్షకు గురవుతారు సిద్ధపాటు కలిగిన వాళ్ళు మత స్వార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయాలు మనకు పది మంది కన్యకల యొక్క ఉపమానంలో కూడా సిద్ధపడిన వారు పెళ్లి కుమారుని గలుసుకున్నారు అశ్రేష్టమైన విందును అనుభవించారు కానీ సిద్ధపాటు లేని వాళ్ళు వాళ్ళ కొరకు తలుపు వేయబడింది మూయబడింది వాళ్ళు లోనికి ప్రవేశించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు మన పరిస్థితి కూడా అలా ఉండకూడదు ఈ మాటలు వింటున్నట్టు దేవుని పెట్టలారా ఏదో పెద్ద వేదాంతం చెప్పాలని కాదు కానీ సులభమైన విషయాలు మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పాలని నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాలు ప్రతి వారు ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఆయన కోసం ఎంత దినాల్లో మనం ఎదురు చూస్తున్నాం వెయిటింగ్ చేస్తున్నాం ఈ శుభప్రదమైన నిరీక్షణతో మనం ముందుకు సాగుతున్నాం ఎందుకంటే దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది హెబ్రి పత్రికలో ఆరో అధ్యాయంలో ఈ నిరీక్షణ మన ఆత్మకు లంగరు వలె అని ఉన్నదట ఈ నిరీక్షణ మనల్ని సిగ్గుపరచదు ఏ విధంగా ఒక ఓడకు లేదా ఒక నావకు లంగరు ఏ విధంగా సహకరిస్తుందో మన జీవిత ఆత్మీయ జీవిత నావకు లంగరులాగా తోల్ తోడ్పడేది మన నిరీక్షణే ఆ నిరీక్షణ ఏంటంటే యేసు ప్రభు యొక్క రాకడం గురించినటువంటి నిరీక్షణే కానీ ఇటు నిరీక్షణతో ముందుకు సాగడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం మనం కూడా ఆనాటి ప్రజలు ఎదురు చూశారు అంత్య దినాల్లో అంటే మనం కూడా ఆయన రాకడ కొరకు ఆయన కొరకు మనం ఎదురు చూద్దాం సృష్టి ఎదురు చూస్తుంది అంతేకాకుండా సమరయం ద్వారా చికిత్స పొందినటువంటి ఆ వ్యక్తి ఆయన ఎదురు చూశాడు అంతేకాకుండా పౌరులాగా లేకపోతే మొదటి శతాబ్దంలోని ప్రజలు వారందరూ కూడా ఆయన ప్రత్యక్షతను ప్రేమిస్తున్నారు అలాగా ఆయన్ను ప్రేమిస్తూ ఆయన రాకడను ప్రేమిస్తూ ముందుకు సాగడానికి ప్రభు మనందరికీ కృపను అనుగ్రహించి నడిపించునుగాక దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా పరిషత్తుడా ప్రేమగల తండ్రి ఇంతవరకు ప్రభా దైవదాసులను మీరు నిలబెట్టుకొని మీ యొక్క వర్తమానాన్ని మాకందరికీ వినిపించిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్థుతుల స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఆయన కొరకు ఏ రీతిగా ఎదురు చూడాలనేటువంటి మా ప్రభా నీ యొక్క సువార్తను మాకు మేమందరం కూడా విని విశ్వసించడానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ధన్యతను బట్టి నీకు వందనాలు స్థుతుల స్తోత్రాలు చెల్లించుకుం
అగాయపడినటువంటి వ్యక్తి నీ కోసం ఎదురు చూచినటువంటి అనుభవంలో ఉన్నామా మరి మా గాయపడినటువంటి జీవితాలలో ప్రభ నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ నీ ద్వారానైనా మళ్ళీ రక్షణ ఉన్నది అన్నటువంటి సత్యాన్ని నమ్మేటువంటి భాగ్యం దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం అదేవిధంగా ప్రభ ప్రకృతి అంతా కూడా నైనా మా తండ్రి నీ నూతన పరిచినటువంటి దేవుడు అయినా పాత విఘాతించను ఇదిగో సమస్తం క్రొత్తవాయనని మరి నూతన సృష్టిగా మార్చినటువంటి దేవుడు కనుక ప్రభ మరి ఆ నూతన అనుభవంలోనికి మేము ఎదురు చూచేటువంటి భాగ్యం దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం అదేవిధంగా ప్రభ మరి తండ్రి నీ కోసం మా ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు కోసం అయినా మేము ఎప్పుడైతే ఎదురు చూస్తామో ప్రభ నీ ద్వారా మేము బహుమానం పొందుతాం అనేటువంటి గొప్ప సత్యాన్ని ఈ రీతిగా ఆత్మీయ సత్యాలను అయినా ఇక దయజనుల ద్వారా మీరు వెల్లడిపరిచిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఈ యొక్క నైనా మరి టెడ్డి ఛానల్ ద్వారా అనేక మంది బిడలు ప్రభ ఈ యొక్క వాక్యాలను విని విశ్వసిస్తూ వారి యొక్క ఆత్మీయ జీవితాలలో ప్రభ విశ్వాసంలో ఎదుగుదల చెందడానికి మీరు చూపించినటువంటి కృపను బట్టి వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఇంకా నైనా రాబోయే దినాల్లో ఇంకా విరివిగానైనా నీ యొక్క పరిచర్యను లేదా నైనా నీ యొక్క సువార్తను ప్రభ వెదజల్లుచు ప్రభ మరి తండ్రి నీ రాకడ కోసం ప్రతి ఒక్క ఒకరినైనా ఈ రీతిగా వాక్యం ద్వారా సిద్ధపరచుకునేటువంటి అనుభవాలను ప్రతి బిడ్డ కలిగి జీవించేటువంటి భాగ్యం కూడా మీరు దయచేయమని సన్నిధిలో ప్రార్థించుకుంటూ ఈ యొక్క తండ్రి ఈ యొక్క సేవా పరిచర్యను దినదినం కొనసాగింపచేసి నీ రాకడ వరకు మేము నమ్మకంతో నీ కోసం ఎదురు చూచేటువంటి భాగ్యం మీరు మా దయచేయగలరని నమ్మి విశ్వసిస్తూ ఈ మనవాళ్ళు నా ప్రభుత్వం మా కొరకై త్వరగా రానైనటువంటి నీ ప్రియకుమారైన ఏ సే పరిశుద్ధనంతో అడిగి వేడుకుంచి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభు నందు ప్రియులరా మీకు అందించబడిన వాక్య సందేశం ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నదని మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం మా ఈ ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనే కార్యక్రమం ప్రతి సోమవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటలకు ప్రతి బుధవారం సాయంత్రం తొమ్మిదిన్నర గంటలకు ప్రతి శుక్రవారం రాత్రి ఎనిమిదిన్నర గంటలకు ప్రసారమవుతుంది ఈ కార్యక్రమం గురించి మీరు ప్రార్థించండి వీక్షించండి మీ బంధుమిత్రులకు పరిచయస్తులకు కూడా ఈ కార్యక్రమం గురించి తెలియజేసి వారు కూడా ఈ వాక్య సందేశం ద్వారా ఆశీర్వాదం పొందుకునేటట్లు మీరు వారిని కూడా నడిపించమని మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అలాగే మీకు ఏవైనా వాక్యంలో సందేహములు ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే క్రింద స్క్రోల్ అవుతున్నటువంటి ఫోన్ నెంబర్లకు మీరు తప్పకుండా కాంటాక్ట్ చేయండి కృప మీకు తోడయ్యుండునుగాక ఆమెన్